சார் ஈரோப் ஸ்டடி சென்டர்னா என்ன சார் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸோடைய டைரக்ட் அட்மிஷன்ஸ் ஆஃபீஸ் இங்கே இந்தியாவில் படிக்கிறத விட குறைவான கல்வி கட்டணத்திலையோ இல்லை இலவசமாகவோ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் போய் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் படிக்கலாம் அதாவது ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ இல்லை ஒரு டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் மக்கள் போய் படிக்கலாம் இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் அந்த அந்த ஸ்டடி சிஸ்டமில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ யூரோப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜ் நீ பழங்காலத்து சிலபஸை படித்து நமக்கு இப்போ இன்றைக்கி என்ன பயன் ஸோ இதைத்தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கல்வி முறைகளில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி இப்போ இந்தியாவில் என்னென்ன பிரச்சனை சொன்னோம் அதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ஒரு மதிப்பெண் ஒரு மதிப்பெண் கூட மனப்பாடம் செஞ்சு வாங்க முடியாது ஆனால் இங்கே இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பையன் வந்து இருபது வயசு பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இன்றைக்கி படிப்பின் மேல் இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் ரொம்ப 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 குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த வேலை வாய்ப்புகளை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நிச்சயமா சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வரும்போது எல்லாருக்கும் சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு லேக் ஆஃப் ஜாப்ஸு நம்பவே நம்பாதீங்க இப்போ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு ஃபோர் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க ஆ எல்லாருக்கும் கன்ஃபார்ம்டு ஜாப் எல்லாரும் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலான்னு சொல்லி இதை நடத்த வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு இல்லை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நிச்சயமாக அவன் தோற்க வாய்ப்பில்லை இப்போ யூரோப்பில் இவ்வளோ வசதிகள் இருக்குது ஆனால் ஏன் வந்து இன்னும் மா மாணவர்களுடைய பார்வையெல்லாம் யூகே யூஎஸ் நியூசிலாந்து கனடா போன்ற கண்ட்ரி மேலே இன்றைக்கி என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நோக்கியா சீமென்ஸ் நைடர் எரிக்சன் ராபர்ட் பாஷ் ஏபிபி பிலிப்ஸ் ஆல்ஸ்ட்ராம் எல்லாம் எந்த நாட்டு கம்பெனி ஆஸ்திரேலியாவா நியூசிலாந்தா யூகேவா யூஎஸ்ஏவா எதுவும் கிடையாது இந்த மாணவர்கள் போகிறாங்களே இந்த கண்ட்ரியில் எதுவும் கிடையாது எல்லாமே யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இந்த யூரோப் கண்ட்ரியில் ஏன் டியூஷன் ஃபீஸ்லாம் கம்மி கல்வி அவர்கள் வியாபாரமாக பார்க்காததுனால ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ இல்லை ஒரு டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் அண்டர் கிராஜுவேஷன் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் யூஜிக்குமே யூஜி அண்ட் பிஜி போத் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் யூரோப் மெடிசன் படிக்கிறதுக்கு யூரோப் போகலாம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் மட்டும் இல்லைங்க மெடிசன் படிக்கிறதுக்கு உலகத்திலேயே சிறந்த இடம் இந்தியா மெடிசன் படிக்கிறதுக்கு அப்ராட் போகிறதுன்றது கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட் நான் என்ன கேட்பேன்னா இந்த மெடிசனுக்கு அப்புறாங்கள இந்த அப்புறம் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ஸ் அவங்க படித்து முடித்த பிறகு அவங்க கிட்டேருந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துப்பீங்களா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க கல்லூரிகளில் மருத்துவம் படிப்பது தான் சால சிறந்தது ஒரு எழுச்சி தரமான கல்விக்கு உண்டான தேடல் வரணும் அதை நிச்சயமாக யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் கொடுக்கும்வழிமுறைகள் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இந்தியாவை விட கல்வி கட்டணங்கள் இங்கே இந்தியாவில் படிக்கிறத விட குறைவான கல்வி கட்டணத்திலையோ இல்லை இலவசமாகவோ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் போய் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் படிக்கலாம் அதாவது ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ இல்லை ஒரு டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் மக்கள் போய் படிக்கலாம் அண்டர் கிராஜுவேஷன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இந்த இரண்டு படிப்புகளுக்குமே பட் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் அப்ராட்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் காஸ்ட்டு அதெல்லாம் நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கும் பேங்க் பேலன்ஸ் காட்டணும் இது எல்லாத்தையும் உடை தெரிந்து இப்போ என்ன நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் முன்னாடி அனைவருக்கும் கல்வின்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் பழைய பேச்சு அதனால் இப்போ எந்த பிரயோஜனும் இல்லை அனைவருக்கும் தரமான கல்வி கிடைக்குதா இல்லையான்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ எங்களால் முயன்றவரை இயன்றவரை ஒரு ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியை யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் அந்த அந்த ஸ்டடி சிஸ்டமில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ யூரோப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜ் நீங்கள் எக்ஸலன்ட் கொஸ்டின் எக்ஸலன்ட் கொஸ்டின் நம் கல்வி முறைகளில் இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே காலேஜில் யூஜி படிச்சுட்டு அதே காலேஜ்லேயே பிஜி படிச்சுட்டு இருபத்தி நாலு வயசு பையனோ பொண்ணோ இருபது வயசு மதிக்கத்தக்க அந்த மாணவர்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது என்ன பயன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது மனப்பாடம் பண்ணி நம்ம படிக்கிறோம் மனப்பாடம் பண்ணி படித்து படித்து நம்ம என்னத்தை சாதித்தோம் சில பேர் சாதிக்கிறாங்க இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல பட் மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இதை படித்தோன்னு தான் யோசிக்கிறாங்க அண்ட் பழங்காலத்து சிலபஸ் இன்னைக்கு எல்லாம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் ஒரு டாக்ஸி புக் பண்ணணும்னா ஃபோனில் புக் பண்ணுவீங்க இல்லையா இன்னைக்கு நீங்கள் ஆப்பில் புக் பண்ணுறீங்க எல்லாமே மாறிடுச்சு ஆனால் நம்ம படிக்கக்கூடிய சிலபஸ் மட்டும் மாறலை பழங்காலத்து சிலபஸை படித்து நமக்கு இப்போ இன்றைக்கி என்ன பயன் ஸோ இதைத்தான்
அவங்க 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 கெரியர் பார்த்து எக்ஸலன் க்ரோத் இருக்கு இதர இடத்தில் அதாவது பிரைவேட் கல்வி கூடங்களில் படிச்சுட்டு தான் நமக்கு இந்த எல்லா பிரச்சனையுமே பட் எல்லாருக்கும் என்ஐடி ஐஐடி ஐஏஎம்ல சீட் கிடைக்குமா வாய்ப்பு இல்லை பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கும் நம்மளை மாதிரியான ஒரு ஜக ஜனத்தொகை இருக்கக்கூடிய நாட்டில் ஸோ இங்கே வாய்ப்பு கிடைக்காட்டி அதாவது இங்கே என்ஐடி ஐஐடி ஐஏஎம்ல வாய்ப்பு கிடைக்காட்டி யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அங்கே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி இப்போ இந்தியாவில் என்னென்ன பிரச்சனை சொன்னோம் அதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ஒரு மதிப்பெண் கூட மனப்பாடம் செஞ்சு வாங்க முடியாது எப்படி சார் அந்த கல்வி முறை ப்ராக்டிக்கல் எஜுகேஷன் நீங்கள் புரிஞ்சு மட்டும் தான் படிக்க முடியும் நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து படிக்கவே முடியாது உங்களுக்கு யார் கிளாஸ் எடுப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேஷன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அதன் பிறகு பிஹெச்டி அதன் பிறகு போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் அந்த தென் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக பத்து வருஷம் வேலை செய்வார் அதன் பிறகு அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக ஒரு பத்து வருஷம் வேலை செய்வார் அதன் பிறகு ப்ரொஃபஸர் ஆகிதான் அவங்க பேச்சுலர்ஸ்க்கே கிளாஸ் எடுக்க முடியும் அவ்வளோ அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு ஃபேக்டரி எக்ஸாக்ட்லி ஆனா இங்க இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பையன் வந்து இருபது வயசு பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் பிளஸ் லேட்டஸ்ட் சிலபஸ் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் உங்களுக்கு சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போதானே நீங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இண்டஸ்ட்ரி ரெடியா மாற்ற முடியும் இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க நம்ம போற ஷர்ட்ல இருந்து வாட்ச்ல இருந்து ஷூ வரைக்கும் இந்தியாவில் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா டிசைன் செஞ்சது மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ஏன்னா அவர்கள் கல்வியை வியாபாரமாக பார்ப்பதில்லை இப்போ நீங்க ஒரு நாடை வளர்ந்த நாடுன்னு எப்படி சொல்றீங்க நம்ம நிறைய பேர் நான் ஒரு எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்டில் கிடையாது ஓகே எக்கனாமிஸ்ட் கிடையாது ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வளர்ந்த நாடு அப்படின்னா என்னென்னா அவர்கள் நாட்டு மக்களுக்கு கல்வியையும் சுகாதாரத்தையும் ஹையஸ்ட் குவாலிட்டியில் அந்த அரசாங்கம் இலவசமாக கொடுக்கணும் அவ்வளோதானே கல்வியும் சுகாதாரமும் இலவசமாகவும் தரமாகவும் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு கிடைச்சிட்டா வேற என்னங்க பிரச்சனை இருக்கு அதை தான் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி செய்கிறான் அதை இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே அதாவது இந்திய மாணவர்களுக்கும் பற்றி பேசுவோமே ஃப்ரீ எஜுகேஷனோ இல்லை ஒரு டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்து யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் இந்த மாணவர்கள் சென்று படிக்கலாம் இதுதான் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டாண்டு காலங்களாக யூரோப்புக்குள்ளே போயிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிட்டே இருக்கு அந்த எண்ணிக்கை எவ்வளோ சார் இது வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனை பேர் சார் வளர்த்துருப்பீங்க சி ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக நம்ம வந்து இதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆவரேஜாக ஈஸிலி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர் இயர் நான் நடத்தக்கூடிய சென்னை திருச்சி கோயம்புத்தூர் பெங்களூர் ஆஃபீஸஸ்ல இருந்து சென்டிங் ஸ்டூடெண்ட் சூப்பர் சார் இப்போ வந்து யூரோப்பில் இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் இருக்கு பொதுவாகவே அப்ராட்ல போய் படிக்கணும்னு நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி யங்ஸ்டர்ஸ் உடைய பார்வை என்னன்னு சார் சரி இன்னைக்கு ஒரு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இன்னைக்கு படிப்பின் மேல் இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் ரொம்ப 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 குறைஞ்சிருச்சு நம்ம எத்தனை வீடியோஸ் யூடியூப்ல போட்டாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் பார்த்தா பெரிய விஷயம் பட் இதே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு வீடியோ பாருங்கள் பல மில்லியன் வியூஸ் இருக்கும் அதான் இன்றைக்கி சிக்கல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஊரில் இன்றைக்கி என்ன ஆகிடுச்சின்னு பார்த்திங்கன்னா படித்தா வேஸ்ட்டுன்ற மாதிரி போயிடுச்சு எவ்வளோ படித்தாலும் நமக்கு வேலை கிடைக்காது அப்படின்றத அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம படிப்பதில் தவறு இல்லை நாம் படிக்கக்கூடிய முறை தான் தவறுன்றது தான் நம்ம எடுத்து சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டடீஸின் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் இந்த நிறைய இந்த என்ன இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா பணக்கார வீடு பசங்களை எல்லாம் விட்டுருங்க ஓகேங்களா அவங்க அட்லீஸ்ட் அடுத்த ரெண்டு தலைமுறைக்கு பணம் இருக்கும் அவங்களை பத்தி பிரச்சனை இல்ல இதர மாணவர்கள் இதர ஃபேமிலிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் லோவர் மிடில் கிளாஸ் யாரா இருந்தாலும் சரி கல்வியை தவிர வேற ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க சிவா அவங்க வாழ்க்கையில் அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் இல்ல கல்வி தான் அடிப்படை கல்வி தான் அடிப்படை எல்லாமே கல்வி தான் பட் அதை நீங்க தரமற்றதா கொடுத்துட்டா என்ன பண்ண முடியும் சோ யங்ஸ்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கல்வியினால் நம்ம நிச்சயமா அடுத்த லெவல் வர முடியும் அது மட்டும் தான் என்ன சொல்றது ஒரு ஷார்ட் கட்னே நான் சொல்வேன் தரமான கல்வி தான் வாழ்க்கையில் உயர்வதற்கு உண்டான ஒரே ஷார்ட் கட் ஸோ அந்த தரமான கல்வி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு போகணும் அதனால தான் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் அண்ட் நிச்சயமா அந்த இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் எதுவும் கண்டினியூஸா பண்றோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்றோம் நாங்க என்ன சொல்றோம் படிங்கன்னு சொல்றோம் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கிங்கன்னு தான் சொல்றோமே தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட நிச்சயமா ஒரு எழுச்சி தரமான கல்விக்கு உண்டான தேடல் வரணும் அதை ந
அவங்க பிளான் பண்ணணும் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கூட க்ளோஸாக பழகணும் ஏன்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எடுத்து அவங்க வந்து செய்யணும் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டை கம்பெனியில் பண்ணணும் ஒரு டீசெண்டான கிரேட்ஸ் நான் சொல்கிறது யூரோப்பில் படிக்கும் போது மெயின்டைன் பண்ணணும் இது எல்லாமே இருக்குது பட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நிச்சயமாக அவன் தோற்க வாய்ப்பில்லை பட் இங்கே எயிட்டி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டுமே அவன் படித்த துறை சார்ந்த வேலை வாய்ப்புக்கு அவனால் போக முடியலையே கிடைக்கும் அப்போ கஷ்டப்பட்டும் தோல்விதான் அப்படின்னா எதுக்கு அந்த கஷ்டப்படணும்னு பையன் கேட்குறான் கரெக்டு தானே ஒரு பையன் வந்து அவங்க அண்ணா தம்பி ரெண்டு பேர் வீட்டில் இருக்கிறாங்க அண்ணா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டாரு பட் அவர் படிச்சதேதோ இப்போ வேலை செய்கிறதேதோ ஒரு கம்மியான சேலரியில் அந்த தம்பி கேட்குறான் இதை தான் அண்ணா பண்ணார் அண்ணா கிளாஸ் டாப்பர் நான் எதுக்கு இதை படிக்கணுன்றான் அவங்ககிட்ட நீங்கள் என்ன பதில் சொல்வீங்க நிறைய பேர் வீட்டில் இதான் நடந்துட்டு இதான் பிரச்சனை பட் ப்ராப்ளம் இங்கே என்னன்னா நாம் படிக்கக்கூடிய கல்வி முறை தவறு நம்ம அரசாங்க கல்லூரிகளில் படிக்கணும் இந்திய அரசாங்க கல்லூரிகள் இல்லைன்னா யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் மாணவர்கள் சென்று படிக்கலாம் ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ இல்லை ஒரு டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் படிக்கலாம் நீங்கள் வந்து திறமையை வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை உங்களுது நீங்கள் அதுக்கு பாட்டு க்ரோத் போயிட்டே இருக்கலாம் எல்லா கம்பெனிஸும் ஆட்களை தேடுறாங்க வெறும் ஆட்கள் இல்லை திறமையான ஆட்கள் சார் இப்போது யூரோப்பில் இவ்வளோ வசதிகள் இருக்குது நிச்சயமா இருக்கு ஆனா ஏன் வந்து இன்னும் மாணவர்களுடைய பார்வையெல்லாம் யூகே யூஎஸ் நியூசிலாந்து கனடா போன்ற கண்ட்ரி மேலே இருக்கு நிச்சயம் அதுக்கு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் காரணம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா அவேர்னஸ் கிடையாது இப்ப ஒரு முப்பது வருஷம் இருபது வருஷம் முன்னாடி ஒரு அண்ணா அந்த அங்கிள் ஆண்டி சொல்லுவாங்க என் பையன் அங்க போனாம்பா இங்க போனாம்பா நம்மளும் அப்படியே அதே டிராக்கை வந்து ஃபாலோ பண்றது பிளஸ் யூரோப் ப்ரொமோட் பண்றது யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும்தான் வேற யாருமே யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏஜென்ட்ஸோ கன்சல்டன்ஸோ ப்ரொமோட் பண்றது கிடையாது ஏன்னா கமிஷன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கோ யூகேக்கோ யூஎஸ்கோ நியூசிலாந்துக்கோ போனால் மூணுலேருந்து மூன்றரை லட்ச ரூபா அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு கமிஷன் வரும் ஆனால் எந்த ஐரோப்பிய பல்கலைக்கழகங்களும் கமிஷன்ஸ் கொடுக்கறதே கிடையவே கிடையாது ஏன்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரே கம்மி அதுக்கு என்ன உங்களுக்கு கமிஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க கமிஷன்ற கான்செப்டே வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் கிடையாது ப்ளஸ் பொய்யான வாக்குறுதிகள் அங்கே அது இருக்குது இங்கே இது இருக்குது யூரோப் போகிறீங்களா ஐயோ இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இப்படியே சொல்லி 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 இதுக்கே போகிறது பட் ஆனால் இந்த மைண்ட் செட்லாம் இப்போ மாறிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து பெருமாளியான மாணவர்கள் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸை நோக்கி தான் இன்னைக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க பட் இன்னுமே நிறைய அவேர்னஸ் வரணும் பேரண்ட்ஸுடைய பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டைம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ அதனால் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் படிப்பது தான் சால சிறந்தது இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ன சொல்கிறது அவங்க இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க அதை தவிர்த்து அங்கே வேறு எந்த அட்வான்டேஜுமே கிடையாது அதுவும் அகெயின் கமர்ஷியல் எஜுகேஷன் ஒரு கோடி ரூபாயிலேருந்து ஒன்றரை கோடி ரூபா செலவாகுங்க ஒரு பேச்சுலர்ஸ்க்கு யூரோப்பியன் சாரி இன்னும் அந்த இந்த யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு மாஸ்டர்ஸ்க்கு அறுபதுலேருந்து எழுபது லட்ச ரூபா நீங்கள் எந்த இந்த ஷோ முடிச்சுட்டு எந்த பேங்க் மேனேஜருக்கு வேணால் கால் பண்ணுங்கள் அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு இந்த நாடுகளில் இந்த யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா கனடாவில் அந்த எஜுகேஷன் லோனை யார் கட்டுறான்னு பேங்க் மேனேஜர்கிட்ட கேளுங்க பேரண்ட்ஸ் தான் கட்டுறான் அவனுக்கு அங்கே வேலை கிடைக்கிதோ கிடைக்கலையோ பேரண்ட்ஸ் தான் கட்டுறான் இன்னும் பல பல பிரச்சனைகள் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ சில கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது இந்த 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 நீங்கள் சொன்னக்கூடிய கண்ட்ரீஸில் சில கண்ட்ரீஸ் இருக்குது அதில் வந்து உங்கள் அப்பா பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு ஆஃபர் லெட்டரே வரும் பட் ஏ ஏ என்ன சொல்கிறது ஒரு அறியாமை எல்லாரும் பண்ணுறாங்க நம்மளும் அதே பண்ணுறதுல இனிமேல் எந்த ப்ரோஜனுமே கிடையாது நமக்கு பயன் இருக்கா பயன் இல்லையா இதுதான் இதில் முக்கியமான விஷயம் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் அந்த அறுபது லட்சம் ஒன் க்ரோஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஈரோப் ஸ்டடி அந்த யூரோப் கண்ட்ரியில் ஏன் டியூஷன் ஃபீஸ்லாம் கம்மி எக்ஸலன் கொஸ்டின் சி இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா கல்வி வியாபாரம் இல்லை இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பிளான் பண்ணுவாங்க என்ஐடி ஐஐடியில் எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்கலான்னு யோசிப்பாங்களா இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பெனிஃபிட் கொடுக்கலான்னு யோசிப்பாங்களா சொல்லுங்கள் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கலாம்னு தான் அவங்க யோசிப்பாங்க ஏன்னா அது நான் கமர்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பணத்தை சம்பாதிப்பதற்காக அந்த கல்வி கூடங்கள் இயங்கவில்லை பட் நீங்கள் கேட்கலாம் சரி சார் அவங்க நாட்டு மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஏஜிங் பாப்புலேஷன் யங்ஸ்டர்ஸ் கம்மி நிறைய ஓல்டு பீப்புள் தான் அங்கே ஸோ வேர்ல்டு வைட்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனை டூ டு த்ரீ லேக்ஸ்லேயோ இல்லை ஃப்ரீ எஜ
உடனே பசங்க என்ன சொல்றாங்க சார் ஜெர்மனி பிரான்ஸ்ல அதிகம் சார் அப்படின்றாங்க ஆனா என்ன நான் தான் என்ன சொல்லுவேன் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆன்வர்ட்ஸ் சில கண்ட்ரீஸ்ல ஃப்ரீ எஜுகேஷன் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் எல்லா ஆஃபீஸஸுமே ஓப்பன் அவங்க எதிர் வர்ச்சுவலாகவும் எங்கள் கிட்டே கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணலாம் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த லிங்க் அந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம போடலாம் இந்த வீடியோவில் ப்ளஸ் அவங்க இன் பர்சன் ஆகுமே ஆஃபீஸ்க்கு வந்து அவங்க டீடெயில்ஸ் வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நானும் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் நிச்சயமா ஓகே என்ன மாதிரி நிறைய பேர் அதாவது நான் இப்போ வேலைக்கு வந்துட்டேன் என்ன மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய பேர் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு உண்டான அந்த வாய்ப்புகள் எப்படி சார் நிச்சயமா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் சிவா அதாவது படிக்க விருப்பம் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க விருப்பம் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க விருப்பம் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு ஏன் வர போகிறேன் அது மேட்ரே கிடையாது ஸோ படிக்க விருப்பம் உள்ள மாணவர்களை மட்டும் நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அனுப்புகிறோம் அவர்கள் இப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்கிற மதிப்பெண்ணை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கவன் படிக்கிற பையனும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கவன் படிக்காத பையனும் நீங்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் இது எல்லாமே மனப்பாடம் பண்ணி பெற்ற மதிப்பெண்கள் ஓகே ஓகே ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு பையனை படிக்கிற பையன் படிக்காத பையன் நாங்கள் சொல்கிறதே கிடையாது அபோ ஆவரேஜ் பியோலோ ஆவரேஜ் எதுவுமே கிடையாது உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா வீல் சப்போர்ட் யூ சில பேர் வருவாங்க சார் எங்கள் அங்கிள் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கார் நீங்கள் என்ன எப்படியாவது ஃப்ரான்ஸ்குள்ளே மட்டும் கூப்பிட்டு போயிடுங்க ஏன்னா எம்பசிஸ் அண்ட் ஏன்னா கான்சுலேட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மேலே பெருமதிப்பு வச்சிருக்கு ஏன்னா நாங்கள் நிறைய ரூல்ஸ் வச்சிருக்கோம் அந்த ரூல்ஸ்குள்ள தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நம்ம எடுத்து மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம அனுப்புவோம் ஸோ அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இந்த மார்க்கு அந்த மார்க்குலாம் யோசிக்கவே யோசிக்காது இன்ட்ரெஸ்ட் சார் பேக்லாக்ஸ் இருக்குது சார் அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை நத்திங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஷோலி வீல் கைடு ஸோ விருப்பம் உள்ளவர்கள் வாய்ப்பு இருக்குது நிச்சயமாக இருக்குது நிச்சயமாக இருக்குது நிச்சயமாக இருக்குது சார் நிறைய நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது சார் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் உங்கள் நிறுவனத்தோட தனி சிறப்பு என்ன சார் நிச்சயமாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அதாவது ஷெங்கன் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்லுவாங்க சிவா அதாவது இருபத்தாறு நாட்டுக்கு ஒரே விசா இப்போ நீங்கள் ஜெர்மன் போகிறீங்க நான் நார்வே போகிறேன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே விசா தான் கிடைக்கும் ஷெங்கன் விசா உங்களுக்கு ஜெர்மன் விசாவோ எனக்கு நார்வே விசாவும் கிடையாது ஸோ இந்த ஷெங்கன் விசா வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இருபத்தாறு நாட்டுக்குமே ட்ராவல் பண்ணலாம் ஜாப்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செமஸ்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல போய் படிக்கலாம் ஆனால் ஷெங்கன் கண்ட்ரிஸை மட்டும் ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய ஒரே நிறுவனம் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் யூரோப் போயிடுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடச்சிடும் இது அது எந்த போய் வாக்குறுதிகளுமே கிடையாது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிங்க நல்ல யூனிவர்சிட்டி நல்ல கோர்ஸ் எடுத்து படிங்க நிச்சயமாக நீங்கள் வெற்றி பெறலான்ற மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறோம் மூணாவது இந்தியாவிலேயே பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணாதீங்கன்னு நாங்கள் மட்டும்தான் சொல்கிறோம் எங்களை தவிர பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணாதீங்கன்னு இந்தியாவில் யாருமே சொல்கிறது கிடையாது ஏன்னால் அவர்களுக்கு இது வியாபாரம் பட் நான் இருக்கிறது இல்லாதது மக்களுக்கு பயனற்ற விஷயத்தை சொல்லி இந்த நிறுவனத்தை நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை பார்ட் டைம் எதுக்குங்க பண்ணணும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கம்மி லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸும் குறைவு ஸோ ஸ்டடீஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் ஃபுல் டைம் ஜாப் வாங்கலாம் ஸோ அதையும் மீறி அவங்க கேட்குறாங்க பார்ட் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே அட்லீஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸ்டடீஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் சாட்டர்டே சண்டே உங்கள் இஷ்டம் லீவு நீங்கள் வந்து அதை பண்ணலாம் ப்ளஸ் மூணாவது மிக முக்கியமாக இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா கனடா நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம ஊர் பசங்க பிஜி டிப்ளமாக்கு போகிறாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் படிக்க போகிறீங்கன்னு வச்சு திரும்ப யூஜி முடிச்சாச்சுன்னா பிஜி படிப்பீங்க அவ்வளோதானே இதுக்கு நடுவில் எதுக்கு இந்த பிஜி டிப்ளமா ஆனால் மக்கள் டிப்ளமா கோர்ஸஸ்க்கு தான் அப்ராடுக்கு போகிறாங்க ஏன் இந்த ஏஜென்ட் கன்சல்டன்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா பெரிய காலேஜஸில் சீட் கிடைக்கும் பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் சீட் கிடைக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு டிப்ளமோ கோர்சஸ் போகிறாரு அகெயின் இந்தியாவிலேயே டிப்ளமோ கோர்சஸ் ப்ரொமோட் பண்ணாத ஒரே நிறுவனம் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும்தான் அண்டர் கிராஜுவேஷன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸோ இவ்வளவு சிறப்புகள் அதனால தான் மக்கள் வந்து இன்னைக்கு எங்களை வந்து நம்பர் ஒன் இடத்துல வச்சு இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை இந்த 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 இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் கூட ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை அனுப்பக்கூடிய ஒரே நிறுவனம் யூரோப் ஸ
ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அவங்க ஆஃபீஸ் இருக்கும் நாலாவது வருஷம் நேம் போர்டு இருக்காது போயிடுவான் நீங்கள் எங்கே போய் தேடுவீங்க பசங்க அங்கே மாட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க பட் பதிமூன்று ஆண்டுகளாக இந்த மாணவ சேவை அயல்நாட்டு கல்வியில் சாமானியனுக்கும் கல்வி சாத்தியம் கடை கோடி இந்தியனுக்கும் அயல்நாட்டு கல்வி சாத்தியம்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும்தான் இப்போ யூஜி படிக்க யூரோப் போகலாமா நிச்சயமாக போகணும் இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை யூஜியில் வந்து பையனுக்கு செம இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க ஐயோ தம்பி இப்போவே அனுப்பணுமா ஐயோ பொண்ணு பையன் இப்போவே போகணுமா பிஜியில் பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆ இப்போ உனக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுப்பா நீ இப்போ போகணும் அப்போ பையன் என்ன சொல்லுவா இல்லை எனக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனு நீ இதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ யூஜிக்கே பசங்க போகலாம் இல்லை அட்லீஸ்ட் யூஜி இங்கே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா பிஜி காய்ச்சல் நீங்கள் வந்து போகலாம் அண்ட் நிறைய பேர் என்னென்னா பிஜி முடிச்சுட்டு எங்ககிட்ட பிஹெச்டிக்கு வராங்க அது சாத்தியமே இல்லை பிஜி நீங்கள் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் முடிச்சா தான் பிஹெச்டி பண்ண முடியும் அண்ட் பிஹெச்டி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ லேக்ஸ் அவங்க ஸ்டைஃபன் பர் மந்த் பே பண்ணுறாங்க பிஹெச்டி படிக்கிறதுக்கு ஆனால் இங்கே நான் அந்த பல்கலைக்கழகம் பேர் சொல்ல விரும்பல மூணு மாதம் முன்னாடி அவங்க வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு அரசாங்க கல்லூரி பிஹெச்டிக்கு ஸ்டைஃபன் ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஏன் மோட்டிவேஷன் இருக்கும் பசங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு பிஹெச்டிக்கும் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா ஸோ இதையெல்லாம் மாற்றினால் தான் நாம் கல்வி முறை மாற்றத்தை அடைய முடியும் சார் யூரோப்னால ஜெர்மன் அப்படி தான் ஃபர்ஸ்ட் நியாபகம் வேறு கண்ட்ரீஸ்க்கும் நீங்கள் அனுப்புறீங்களா ஜெர்மன் தாண்டி நிச்சயமாக ஜெர்மன் கண்ட்ரீஸ்க்குமே அனுப்புகிறோம் இந்த செங்கன் கண்ட்ரீஸ் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகல் ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் இட்டலி ஈவன் மால்டா ஹங்கேரி செக் ரிப்பப்ளிக் ஸ்லோவாக்கியா ஸ்லோவீனியா நான் சொல்லிகிட்டே போகலாம் நெதர்லாண்ட்ஸ் ஜெர்மனி தென் யூனோ த ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ் ஸ்வீடன் ஃபின்லேண்ட் டென்மார்க் நார்வே எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்குமே அனுப்புகிறோம் இப்போ நிறைய இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் யூரோப்பியன் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய நிறுவனங்கள் வராங்க அவர்கள் அனைவருக்குமே வெல்கம் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஃப்ரான்ஸ் மட்டும் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிறுவனம் இட்டாலி மட்டும் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிறுவனம் ஜெர்மன் மட்டும் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிறுவனம் அப்படி பண்ணுறது தவறு எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அண்ட் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த செங்கன் கண்ட்ரீஸாக இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ யூனிவர்சிட்டி மட்டும்தான் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்புகிறோம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் நம்ம விசா சக்ஸஸ் ரேஷியோ டாப் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு மட்டும் தான் அந்த நாட்டில் அனுப்புகிறோம் ஸோ ஜெர்மன் மட்டும் இல்லை அதே மாதிரி எல்லாரும் ஜெர்மன் போகிறதுன்றது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஓகே அவங்கவுங்களுக்கு எந்தெந்த வாய்ப்புகள் இருக்கோ பட் ஜெர்மனி இட்டலி நெதர்லாண்ட்ஸ் ஸ்வீடன் ஹங்கேரி செக் ரிப்பப்ளிக் ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் அங்கே போய் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இருக்காங்க படித்து முடிச்சுட்டும் கெரியர்லேயும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க ஸோ என்ன மாதிரியான லாங்குவேஜ் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் எஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ டு த்ரீ கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஐஎல்டிஎஸ் தேவை பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎல்டிஎஸ் ரிக்குயர்மெண்ட் கூட கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஸ்கைப் இன்டர்வியூ இருக்கும் பட் இந்த ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ஸ் என்ன ப்ராபகேட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ யூரோப்பா யூரோப்பில் வந்து மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷ் கிடையாது அப்படின்றோம் பையன் உடனே பயந்துடும் ஐயோ சார் இங்கிலீஷில் இல்லையா அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க நான் பதிமூன்று ஆண்டு காலங்களாக இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பேச்சுலர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் அனுப்புகிறோம் ஒரு சதவீதம் கூட அவங்களுக்கு ஜெர்மன் நாலேஜோ இல்லை ஸ்வீடிஷ் நாலேஜோ இல்லை இட்டாலியன் லாங்குவேஜ் நாலேஜோ தேவையே கிடையாது முழுக்க முழுக்க அவங்க வந்து இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் படிப்பாங்க ஓகே சார் வேலை வாய்ப்புக்கு லாங்குவேஜ் தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் தேவை கிடையாது அவங்க நம்ம ஸ்கில்ஸ் தான் பார்க்குறாங்களே தவிர நம்ம அவங்க அவங்களோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸை பார்க்கறதில்ல பட் நிறைய பேர் இதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இதனால தான் இது இந்த புரிதல் இல்லாமல் இந்த நியூசிலாந்து கனடா ஆஸ்திரேலியானு போயிட்டு கோடி கணக்குலையும் லட்சக்கணக்குலையும் போய் மாட்டிக்கிறது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க அவங்க நம்பணும் அவங்களுடைய திறமையை நம்பணும் இந்த நாடு என்னை காப்பாற்றும் அந்த நாடு என்னை காப்பாற்றும் அப்படின்னா அது வேலைக்கே ஆகாது ஸோ நீங்கள் உங்களை நம்பி உங்கள் பேரண்ட்ஸோடைய பணத்தை பெருமளவு செலவழித்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் உங்கள் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கம்பெனிஸ் உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணால் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் முக்கியமாக பதிவு செய்கிறோம் சார் நிறைய பெண் பிள்ளைகளை வந
மாணவ மாணவிகளுக்கு இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்து கொடுக்குறோம் இன்றைக்கி எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரும்போது என்ன என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இவ்வளோ குவாலிட்டிஸ் அண்ட் கம்மியான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவார் சார் நான் இங்கேயே நாலு நாலரை லட்ச ரூபா கட்டுற சார் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு பட் எனக்கு இது முன்னாடியே தெரியாமல் போச்சு இதுதான் தொடர்ச்சியாக யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த நிகழ்ச்சிகளை செஞ்சு என்ன சொல்கிறோம் படிங்கன்னு சொல்கிறோம் நாலேஜை டெவலப் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்கிறோம் வேறு எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் எடுத்துகிட்டு போய் சொல்கிறதில்ல ஸோ எங்கள் ஆஃபீஸஸ் அவங்க வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்ரி வெனஸ்டே எவ்ரி சண்டே வி கண்டக்ட் வெபினார்ஸ் அந்த வெபினார் லிங்க்குமே வில் போஸ்ட் இட் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ தே கேன் ஆல்சோ அதுலேயும் வந்து அவங்க வந்து எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ ஒரு டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் படிக்கலாம் அண்ட் செப்டம்பர் கமிங் செப்டம்பர் இன்டேக் உண்டான அப்ளிகேஷன்ஸுமே ஓப்பனில் இருக்கு ஸோ தே ஆர் மோர் தென் வெல்கம் டு காண்டாக்ட் அஸ் தட் இட் ஸோ ஃபைனலாக எங்ஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன வேர்ட் சொல்ல விரும்புகிறீங்க தயவு செஞ்சு படிங்க குவாலிட்டியான இடத்துல போய் படிங்க பேரண்ட்ஸோடைய பணத்தை பெருமளவு வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க மிக முக்கியமாக ட்ராவல் பண்ணுங்க நம்ம இங்கேயே இந்த சூழலே சுற்றி சுற்றி வந்தால் ஒன்றும் நடக்காது வரைய வாய்ப்புகள் இருக்குது போய் எக்ஸ்போஸ் ஆகுங்க மேக் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் இன்னும் லாட் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸோடு நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகுங்க மிக முக்கியமாக டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங் ஆகுங்க அப்போ தான் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னிக் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸில் நிச்சயமாக இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஷைன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வாய்ப்பு இருக்குது பயன்படுத்திங்க முக்கியமாக என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு ஆறு ஏழு வருஷம் முன்னாடி வந்திருப்பாங்க இப்போ அவங்க கல்யாணம் ஆகி மேரேஜ் ஆகி கிட்ஸோட இப்போ வர்றான் சார் நீங்கள் அப்போ சொன்னீங்க சார் நான் போகலை இப்போ என்னோடய கெரியர் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போக மாட்டேங்குது வேலையே எப்போ இருக்குமான்னு தெரியல நான் என்ன சொல்லுவேன் ஐ ஆம் வெரி சாரி இப்போ எதையுமே பண்ண முடியாது நாங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ்க்கு மேலே அப்ளிகேஷன்ஸை ப்ராசஸே பண்ண மாட்டோம் ஸோ லைஃப்பில் ரிக்ரெட்டோடு வாழாமல் புரியுதுங்களா நாலேஜை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு லைஃப்பை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க வந்து லீட் பண்ணலாம் ஸோ அதற்கு கல்வி முக்கியம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்